हे गाइस वेलकम टू अनदर डी ट्यूटोरियल आज हम पढ़ने वाले प्रोजेक्ट ऑपरेशन इन रिलेशन डी तो शुरुआत करते हैं सो so, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप ये वीडियो देखिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग थैंक यू ऑल तो आज हम एक थाट फॉर द डे से शुरुआत करते हैं ही हु सेज ही कैन एंड ही हु सेज ही कांट आर बोथ यूजली राइट कन्फ्यूशन ने ये बात कही है इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो चांस है कि आप वो काम कर सकते हैं लेकिन आपको लगता है ये काम आप नहीं कर सकते तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे मतलब आपकी एबिलिटी के ऊपर आपका जो विश्वास है उसके ऊपर आपकी कैपेसिटी डिपेंड करती है ठीक है तो शुरुआत कर दें तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे स्टार्टिंग में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है प्रोजेक्ट ऑपरेशन को मतलब प्रोजेक्ट ऑपरेशन को कैसे लिखा जाता है बाद में हम देखेंगे डुप्लीकेट एलिमिनेशन क्या होता है और फाइनली हम देखेंगे कि एस के अंदर प्रोजेक्ट ऑपरेशन को कैसे लिखा जाता है ऑल right? तो सबसे पहले जाते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट सर्टन कॉलम्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एंड रिजेक्ट रेस्ट ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम द रिलेशन इसका मतलब ये है कि आपका जो अगर एक टेबल है एक रिलेशन है उसके अंदर से आपको एक सर्टन नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर एक सर्टन स्पेसिफिक कॉलम्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो वो काम ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन करता है तो सिलेक्ट ऑपरेशन में क्या होता था आपको सर्टन रोज को सिलेक्ट करना होता था लेकिन प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर आप कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये है अपना प्रोजेक्ट ऑपरेशन का बेसिक डेफिनेशन तो एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है और आपको तीन कॉलम इसमें से सिलेक्ट करने हैं कौन से कॉलम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी तो अगर आपको इन तीन कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है प्रोजेक्ट ऑपरेशन तो इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय तो आपको यहाँ पे ये तीन कॉलम मिल जाएंगे ये है अपना बेसिक एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन ओके तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं बेसिकली एक वर्टिकल रूल यानी कि एक वर्टिकल लाइन की तरह ये डिवाइड करता है अपने कॉलम्स को दो पार्ट में एक पार्ट में रहेगा वो कॉलम्स और उसका फाइनल रिजल्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट और दूसरे साइड में रहेंगे दो कॉलम्स दैट आर रिजेक्टेड यानी कि अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन से जो रिजेक्ट किए हुए कॉलम से या फिर डिस्कार्ड किए हुए कॉलम से वो एक साइड में ठीक है तो एक फॉर्मेट क्या है अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन का तो फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट है पाई एट्रीब्यूट लिस्ट रिलेशनशिप आर ठीक है यहाँ पे पाई एक सिंबल है टू रिप्रेजेंट आर प्रोजेक्ट ऑपरेशन एट्रीब्यूट लिस्ट में उन एट्रीब्यूट का नाम होगा जो हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन के रिजल्ट में यानी कि जो रिलेशन आर कि जो एट्रीब्यूट्स है उसमें से सब लिस्ट होगी वो यानी कि उन लिस्ट में से कुछ एट्रीब्यूट्स का नाम होगा ठीक है और आर मतलब अपने रिलेशन आ रहे हैं कि अपने टेबल का नाम रहेगा अभी यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफेशन हैज ओनली द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड इन द एट्रीब्यूट लिस्ट यानी कि उन्हीं एट्रीब्यूट्स का नाम होगा इस अपने प्रोजेक्ट प्रोफेशन के रिजल्ट में जिनको हमने यहाँ पे मैंशन किया और उसकी ऑर्डर भी सेम रहेगी जैसे हमने मैंशन किया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी तो उसी ऑर्डर में अपने फाइनल रिजल्ट में भी वही ऑर्डर रहेंगे अपने एट्रीब्यूट कॉलम्स की ठीक है और डिग्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द एट्रीब्यूट लिस्ट यानी कि जितने हमने एट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर अपने एट्रीब्यूट के नाम लिखे उतनी ही डिग्री हो जाएगी तो हमने तीन मेंशन किए थे पहले तो डिग्री हो जाएगी तीन ठीक है तो डुप्लीकेट एलिमिनेशन क्या है लेट से हमने अपना जो एट्रीब्यूट लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया है सिर्फ नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ठीक है अगर हमने सिर्फ उन्हीं नॉन के एट्रीब्यूट्स को अगर अपने रिलेशन आर में लिया है तो चांस है कि डुप्लीकेट रोज बनने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे तो आपको समझ आएगा कि डुप्लीकेट रोज का मतलब क्या है द प्रोजेक्ट ऑपरेशन रिमूव द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट सो दैट इट फॉर्म्स अ सेट ऑफ डिस्टिंग ट्यूपल्स तो ये जो डुप्लीकेट एलिमिनेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम कि जो डुप्लीकेट रोज है यानी कि जो रिपीटेड रोज है उसे हम डिलीट कर देते हैं सो दैट जो अपना फाइनल रिजल्ट रहेगा ना उसके अंदर डिस्टिंग ट्यूपल्स यानी कि यूनिक रोज रहेंगी सो दैट इट बिकम्स अ वैलिड रिलेशन ओके दिस इज नोन एज डुप्लीकेट एलिमिनेशन एग्जांपल लेते हैं यहाँ लेट्स से हमारा ये टेबल है एम्प्लॉय ठीक है इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे कौन से कौन से नॉन की एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम नॉन की है लास्ट नेम नॉन की है डिपार्टमेंट नंबर इज नॉन की सेक्स ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉन की सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉन की ठीक है नॉन की का मतलब क्या है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर
कॉमन हो सकती है किसी की थर्टी थाउजेंड है तो दूसरे किसी की भी थर्टी थाउजेंड हो सकती है ठीक है तो ये हो गए अपने नॉन की एट्रीब्यूट एक ही की एट्रीब्यूट है वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर ठीक है अगर यहां से हमने सिर्फ दो ये जो एट्रीब्यूट है सेक्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अगर इनको लेके अगर अपने एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन किया ठीक है तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा मेल विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी फीमेल विथ फिफ्टी थाउजेंड सैलरी मेल विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी फीमेल विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ये देखिए ये जो मेल विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी दूसरा है मेल विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी ये हो गई अपनी डुप्लीकेट रोज ठीक है तो ये अपने को नहीं चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं डुप्लीकेट एलिमिनेशन यानी कि जो डुप्लीकेट रो है उसे हम हटा देते हैं एंड उसके बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन का उसके अंदर हर एक डिस्टिंग रो हो जाती है ठीक है या फिर एक डिस्टिंग ट्यूपल हो जाती है दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं लेट से हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन करना है और हमें दो एट्रीब्यूट चाहिए डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तो इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर थ्री विथ थर्टी एक ऑलरेडी है और यहाँ पे भी दूसरा एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट नंबर थ्री है और सैलरी थर्टी है अगेन हमें डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करना है और उसमें से सिर्फ एक ही रो को रखना है सो so दैट हमें एक डिस्टिंक्ट रोज मिल जाएंगे यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नंबर थ्री विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी डिपार्टमेंट नंबर थ्री विथ फिफ्टी थाउजेंड सैलरी डिपार्टमेंट नंबर टू विथ थर्टी थाउजेंड सैलरी ठीक है ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेट एलिमिनेशन अब डुप्लीकेट एलिमिनेशन करते क्यों है लेट से अगर डुप्लीकेट रोज प्रेजेंट रहेंगी अपने टेबल के अंदर तो रिजल्ट रहेगा मल्टी सेट रेदर देन सेट ऑफ यूनिक ट्यूबल्स यानी कि उसके अंदर एक ही टाइप के दो रोज हो जाएंगे ये परमिटेड नहीं है अपने फॉर्मल रिलेशन मॉडल में लेकिन अभी एस के अंदर ये परमिटेड है ठीक है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज रहेंगे ठीक है दे विल बी ऑलवेज आइदर लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ट्यूबल्स इन द ओरिजिनल रिलेशन इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट टेबल रहेगा रिजल्टिंग टेबल रहेगा प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर आइदर लेस और इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल रिलेशन इसका मतलब अगर आपके ओरिजिनल रिलेशनशिप के अंदर पांच रोज है तो आपका जो रिजल्टिंग टेबल रहेगा उसके अंदर पांच या उससे कम रोज हो सकती है ठीक है उससे ज्यादा हो नहीं सकती उसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर डुप्लीकेट रोज आ जाती है तो हम उसे डिलीट कर देते हैं ठीक है उससे नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे लेस लेकिन अगर आपने कोई की एट्रीब्यूट यूज किया आपके प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर तो द नंबर ऑफ रोज विल बी सेम और इक्वल टू दैट ऑफ द रिलेशन दैट वॉज ओरिजिनल रिलेशन ठीक है तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे लेट से हमने एक की एट्रीब्यूट यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसको ले लिया सोशल सिक्योरिटी नंबर और डिपार्टमेंट नंबर तो हमें क्या मिलेगा अपना रिजल्टिंग आउटकम यहाँ पे हमें एक दो तीन चार ठीक है चार हमें यहाँ पे रोज मिल गई यानी कि चार ट्यूबल्स मिल गए और यहाँ पे भी चार ट्यूबल्स है इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो अपने हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ठीक है या फिर एक हर एक रो को डिस्टिंक्ट बना देता है यहाँ पे कोई भी रो में दोनों में डेटा सेम कॉमन नहीं है ठीक है इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर और डिपार्टमेंट नंबर का कॉम्बिनेशन यूनिक है तो इसलिए ये बन जाता है एक प्रॉपर रिलेशन अ वैलिड रिलेशन अभी प्रोजेक्ट ऑपरेशन को हम एसक्यूएल में कैसे लिखते हैं तो लेट्स से हमें यहाँ पे एक क्वेरी है पाए सेक्स एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इसका मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन करना है इन दो एट्रीब्यूट को लेकर सेक्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तो इसे हम एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट यानी कि सिलेक्ट करना है हमें सबसे पहले डिस्टिंक्ट सेक्स एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ठीक है इसका मतलब ये है कि हमें एक डिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज को एक लिस्ट बनानी है फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल तो ये डिस्टिंग कीवर्ड जो है ये काम करता है अपने डुप्लीकेट एलिमिनेशन का अगर हमने ये डिस्टिंग को निकाल दिया इस डिस्टिंग की को तो हमें रिपीटेड रोज मिल जाएंगे यानी कि डुप्लीकेट रोज मिल जाएंगी इसकी वजह से हम ये डिस्टिंग लिखते हैं सो दैट हमें डुप्लीकेट एलिमिनेशन हो जाता है अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशन का ठीक है तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज राइट दम इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू वेरी मच